ಪಿಂಪುಗಳದ ರಾಜ ರವಿ ಬೆಳಗರೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಂಟು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೆ ಯಾಕೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಇವನು ಮಾಡ್ತಾರ ಹಲ್ಕಟ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ತಲೆಡುಕ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಹಳ್ಕ ನನ್ನ ಮಗ ಅಂತೇಳಿ ಇವನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ಬಿಚ್ಚಿಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೆ ಮೊದಲನೇ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೆ ಎಳ್ ಮೊದಲನೇ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ ಎರಡನೇ ದಿನವೇ ಅಗ್ನಿಶ್ರಿಗೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಫೋನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಫೋನ್ ಬಂದು ಆ ಫೋನ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾವನ ರವಿ ಬೆಳೆಯ ಎರಡನೇ ಮಗಳು ಆ ಶ್ರೀಧರು ಹಲೋ ಯಾರು ಅಂತ ನಿದ್ದೊಳಗೆ ಫೋನ್ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದ್ಕೆ ನಾನು ಮಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಮಿಸ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಟಿದ್ರೋ ಅದೇ ಪುಟಾಣಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಫೋನ್ ಓ ಟಕ್ ಅಂತ ಶ್ರೀಧರ್ಗೆ ಆನಗತಿ ಇವು ಭಾವನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏಳು ಮಗಳೇ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅದು ತುಂಬ ದುಃಖ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಧರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂಕಲ್ ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಮನೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರಿ ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಡಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಬೇಡಿ ಇಲ್ಲ ಮಗಳೇ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಇದು ಬಚ್ಚನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೋದು ಅದು ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಕಲ್ ನೀನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ತುಂಬ ಎಮೋಷನ್ ಆಗೆ ಮತ್ತು ನುಂಗ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ ಭಾವನಾ ಅಂಕಲ್ ಅದು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಅದು ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ತಲೆ ಕಟ್ಸ್ಕೊಂತೀರ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಕೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾನೂ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಮಾತಾಡ್ತಾರು ಬಚ್ಚನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಕಲ್ ನೀವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಿದು ಅಂತ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎಮೋಷನ್ನಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಎಮೋಷನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ಮಿಕ್ಕಿದ ವಿಷಯ ಏನೂ ನನಗೆ ಇನ್ನೂರಿಗೂ ಶ್ರೀಧರ್ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂರು ಅದಾದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಶ್ರೀಧರು ಬೆನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ರು ಬೆನ್ನಿದ್ರು ನನಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಇವ್ರದ್ದು ಬಚ್ಚನ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸಾಕು ಆ ನನ್ನ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ರು ಅವ್ನು ಎಷ್ಟು ನನ್ನ ಮಗ ಅವನು ಅವ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಾತಾಡೋ ಅವ್ನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ ಈ ನನ್ನ ಮಗನ ಮಕ್ಕಳು ನಡೀತಾರೆ ನೀವು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಅದು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕುಂಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಬೇಡ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತಿರು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಯಾಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಈಸಿಯಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಭಾರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದು ಗೇಟ್ ತಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆಫೀಸ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಅಗ್ನಿ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹುಡುಗ ಭಾರಿ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹುಡುಗಿನ ಒಳಗೆ ಗೊಂಬೆ ಥರ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾವು ಅವರು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂರು ಬಂದು ತುಂಬ ದುಃಖದಿಂದ ತನ್ನ ದುಃಖ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ನಮ್ಮ ಅಗ್ನಿ ಆಫೀಸ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹದ್ದೆ ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಇರ್ತಾರೆ ನಾನು ಕೂತಿರ್ತೀನಿ ಆ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಚಾರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಸ ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಒಂದು ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದವರು ಹೈ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರವಿ ಬ್ಲರಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸೇರ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರು ಮತ್ತು ಆ ಕೆಲಸ ಸೇರ್ಕೊಂಡವಳಲ್ಲಿ ಇವನು ಒಳ್ಳೆಯ ಏನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟವನು ರವಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗ್ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಇಬ್ಬರು 
ಕೆಲಸ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ ಅಮ್ಮಕ್ಕರೆ ಇವನಿಗೆಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದಂಗೆ ಯಾರೇ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದಂಗೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಈ ಹೊಸ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಮದುವೆಗಿರಿಗೆ ಇವ್ನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರೋಕ್ಕೆ ಮನೆ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವನು ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಈ ಥರ ಯಾರೇ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಮನೆ ಅದು ಅಂತ ಏನೇ ವಟಾರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಇವನು ಅವನು ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇರೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಒಂದು ಏಳು ಎಂಟು ಹತ್ತು ದಿನ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನ ಹುಡುಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಂಡಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವನು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಹುಡುಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಆ ಗಂಡಿನಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ನೈಟ್ ಇರೋಲ್ಲ ಇವ್ನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೈಟ್ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಇದ್ದು ಬಾಮ್ಮ ನೀನು ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಂತ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಹೋಗಬೇಕು ಆ ಹುಡುಗಿ ತಿರ್ಸಿ ನೀವು ಒಂಬತ್ತೂರು ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಯಿತು ಸಹ ಅಂತ ಬಾಸ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಆಯಿತು ಸಹ ಅಂತ ಓದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹುಡುಗಿ ಬರುತ್ತಂತ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ಹುಡುಗಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಇವಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋಪ ಬಂದು ಇವನು ಇವನು ಹಾಯ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಡಾನ್ ಇವನು ಇವನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಇವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಅದನ್ನ ಹಿಡಬೇಕಲ್ಲಿ ಸೀದಾ ಕಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮನೆ ಹೋಗಿ ಬಾಕಲ್ ತಿರ್ತಾನೆ ಬಾ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಆಫೀಸ್ ಹುಡುಗಿ ಯಾಕೆ ಮಲಗಿದೆ ಅಂತ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾನೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಕಿಟ್ಕೊಂಡು ನಿತ್ಕೊಂತಾಳೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಹುಡುಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಾಕಲ್ ತೆಗೆ ತೆಗಿಯಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ ಇಲ್ಲ ಸಹ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಾ ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಂತ ಇವ್ನು ಕರಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಯಾವ ಮಾತು ಕಚ್ ಮಾತು ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುರ್ದಿಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇವನು ಆ ಮಾತಾಡಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಬಂದು ಬಕ್ಕಲ್ ತೆಗಿತಾ ಏನಪ್ಪ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಂಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಮನೆಯವ್ರು ಬಾಕಲ್ ತೆಗಿತಾನೆ ಆಯ್ತು ನಾಳೆ ಬಾ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನು ಹದಿನೈದು ಹದಿನೈದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ ಭಯ ಬಿದ್ದು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬಂದು ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದು ಅದು ಏನಾದ್ರು ಕತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಹುಡುಗಿ ಈ ಕತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಧ್ರ ಮುಂದೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಕೂತಿನ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇವ್ಳು ಕತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ನಗು ಹದ್ದೇನೋ ಆ ಹುಡುಗಿ ಮತ್ತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಸೀರಿಯಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅರ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನು ಸರ್ ಈ ಥರ ಅನ್ನಾಯ ನಡೀತಾಯಿದೆ ಈ ಥರ ಅನ್ನಾಯ ಆಗಬೇಕು ಸಹ ಇದಕ್ಕೇನೋ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಧರು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಗ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಒಂದೇ ಇವ್ರು ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಳಗೆ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಡುಗಿ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಮೇವು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರಿನ ಕಸ್ಕೊಂಬೋದಾಯಿತು ಅವಳ ಮನೆಗೆ ಕಸ್ಕೊಂಬೋದಲ್ಲ ಕುರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ತಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಒಳಗೆ ಇವರಿಬ್ರು ಸೀರಿಯಸ್ಸಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ತೊಗೊಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮನೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತೇಳಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಆ ಹುಡುಗಿ ಮತ್ತು ಹುಡುಗ ಇಬ್ಬರೂ ಡೈಟೇಷನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ
ಅವ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಂತ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಈಗ ಅವ್ನಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಜೋರಾಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಅವ್ನು ಹೊಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಸಾಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾರೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವ್ನು ಹೊಡಿತೀನಿ ಸಂದ್ ಏಯ್ ನಾನು ಸಂದ್ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಗೆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಡೈಕ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೀನು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಡು ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯನಾಗೋ ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ರೇಗಿ ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಅವ್ರು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಲೂಯಿಸ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕುಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾಕೋ ಸತೀಶ ಹಿಂಗಿದ್ದಲ್ರಿ ನೀವು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದುಗ್ಳೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಳೇದು ಬಿಡಪ್ಪ ವಿಷಯ ಹೇಳು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ಲೂಯಿಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸಣ್ಣ ನಿನಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ ನಾನು ತಾಂಡ ನಿನಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಸೇರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಕುರ್ತಾ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ ಅದು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅವ್ನ ದುಃಖ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೋ ಅದು ಜೋ ಹೋರ ನಾನು ಇಳ್ ಇಳ್ಕೊಂಡು ತಪ್ಕೊಂಡು ಅಳಷ್ಟು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳು ವಿಷಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸಾರ್ ನಾನು ಇವನು ಅಷ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ರವಿ ಬೀಳರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ನನಗೆ ಗೋಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನೋ ವಿಷಯ ಅಂತ ನಾನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸಾರ್ ನಾನು ಅವ್ನು ಇಬ್ಬರೂ ನಮ್ಮ ಊಟಕ್ಕೆ ಕಾಸಿಲ್ಲಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಗೋ ಇನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಗೆ ಆವಾಗ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಈಗ ಅವ್ನಿಗೆ ಮಧ್ಯ ರಾತ್ರಿ ಕುರ್ಸಿ ತಿಂದು ಒಂದೇ ತಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಗ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಕುರ್ದು ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಡೆ ಮಲ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಅದೇ ಥರ ದುಡ್ಡು ಸಿಕ್ಕಿ ನನಗೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅವನು ಅದೇ ಥರ ಅವ್ನು ನನಗೆ ಅವನು ಕುರ್ಸಿ ತಿನ್ನಿಸಿ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೋ ಗಾಡಿ ಒಳಗೆ ಆಟೋ ಒಳಗೆ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆ ಕಾಲಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ನಾನು ರವಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನೋ ಅವ್ನು ಲೆಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅವ್ನು ಲೆವೆಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನು ಆವಾಗಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲೂಯಿಸ್ ಇರ್ತಾನೆ ಸರ್ ನೀವು ರವಿ ಬೆಳಗೆಲ್ಲ ರವಿ ಬೆಳಗಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ರೈಟರ್ ಒಳ್ಳೆ ಬರಗಾರ ಏನು ಅವನಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಏನು ಅವ್ನು ಬರೋ ಸುಳ್ಳು ಬರೀತಾನೆ ಅವನಕ್ಕಿಂತ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಇವನು ಬರೀ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅವನೇ ಸಾಕಂಬ ಹಾಕೊಂಡೋಸ ಅಂತ ಲೂಯಿಸನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಅದು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರಿ ಅವ್ನ ಕತೆರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸರ್ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅವನೇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆ ಮಾಡ್ದ ನಾನು ಎಂತ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟ ನನಗೂ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಸಿಕ್ಕಾಪಡೆ ಓಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾ ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬೆಳೆದವನಲ್ಲ ನನ್ನ ಪೇಪರ್ ತನಗೆ ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಅವ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಅಲ್ಲೋಗು ಇಲ್ಲೋಗು ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂತ ಕಳಿಸೋನು ಅವ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಡೆ ಕಳಿಸೋನು ನನಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗೆ ನೆಚ್ಚಿಂದ ನಾವು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರೋ ಮನೆನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಇವನು ನನಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಮಗು ಮತ್ತು ನಾನು ನೆಂತಿ ತುಂಬ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಬದುಕ್ತಿದ್ದೆ ಹಾಳಿತ್ತು ನನ್ನ ಮನೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ ದಿನ ದಿನ ನನಗೆ ಮನೆ ಹೋದರೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇವನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಇವನು ಏನು ಕುಡಿತಾನೆ ಕುಡಿಸ್ತದ ಏನು ತಿಂತದ ತಿನ್ನಿಸ್ತದ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕುಂಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ತುಂಬ ಹಳೆ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾತಾಡೋ ನೋಡು ನ
ಲೂಯಿಸು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದರು ಬಂದು ಒಂದು ವಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ ತಿರ್ಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಅವ ಹೆಂತಿ ಮತ್ತು ಮಗು ನೋಡಿತ್ತೇ ನಾನು ತಿರುಗಿ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟ ತಿರುಗಿ ಕುಡ್ಕಾಬಿಟ್ಟ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮಾಡೋನು ಲೂಯಿಸು ನೀವು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸೇರಿಸೋದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇವು ಹಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ನಾನು ತಿರ್ಗಿ ಆವಾಗ ಅವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿನಂತ ಐನೂರು ಸಾವಿರ ಎರಡು ಸರಿ ಇಸ್ಕೊಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ತಿನ್ನ ಕುಡಿತದ ಅವನು ಹೆಂಗೆ ಬಿಡಿದ ಅಂದರೆ ಲೂಯಿಸ್ ಪಾಪ ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಅವನಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಇವನು ಸತೀಶ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲರೂ ತೊಟ್ಟಿಗಳು ಹತ್ತ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಮಲಿಕೊಂಡು ಈ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಚಪ್ಲಿ ಇಲ್ದಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆ ಥರ ಫುಲ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಆ ಗಡ್ಡ ನಾನೆಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ಅಂತ ಅವ್ನು ಸಂಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಸಿ ನನಗೆ ರವೀಂದ್ರ ಕಲೆಕ್ಷತ್ರ ಆವಾಗ ಸಿಕ್ಕೋನು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಕೈಸು ರವೀಂದ್ರ ಕಲೆಕ್ಷ ಸಿಕ್ಕೋನು ಟೌನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಾಲ್ಕು ಕೈ ಸಿಕ್ಕೋನು ಅಲ್ಲೇ ಓಡಾಡೋನು ಯಾವಾಗ ಅರುಣ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಮಲಿಕೊಂಡವನು ಯಾರು ಸಿಕ್ಕರು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಅಂತಲ್ಲ ಅವನು ನಾನು ಸಹ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ಕೊಂಡೋದ ಕೆಲಸ ನೋಡಿದಾಗ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸತಿ ನಾವು ಟೌನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಅದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅವನು ಬಟ್ಟೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾಗೋಯ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಫಸ್ಟು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡಿಸಿ ನಾವು ನೀನು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದೆ ಫಸ್ಟು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ ಈ ಇದೇ ಮಾತಾಡ ಆಮೇಲೆ ಕೈ ಹೆಂಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನ ಕಳಿಸಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟು ಒಂದು ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಶರ್ಟು ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಯಾಂಟು ಅಷ್ಟು ಕೋರ್ಸ್ದು ಹಾಕೊಂಡ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ ಅಷ್ಟೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸತ್ತೋದ ಅಂತ ಅವ್ನು ಜೂಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಆ ಥರ ತುಂಬ ಅಳಿತದ ಅವನು ಅವ್ನು ನೋಡ್ರಿ ಎಂಥವ್ನಿಗೂ ಅದು ನನಗೊಬ್ಬನಿಗಿಲ್ಲ ಕತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಲೂಯಿಸು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರವಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇರೋ ಸ್ಟಾಫಿಗೆ ಗೊತ್ತು ರವಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ ಏನಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಹಾಕಿ ಸತ್ತ ಅಂತ್ಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ಅವನಿಗೆ ಇಡೀ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ಅವ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸತೀಶ್ ಮನೆಗೆ ಇವನು ಏನು ಮಾಡ್ದ ಸತೀಶ್ ಯಾಕೆ ಸತ್ತದ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಫುಟ್ಪಾಟ್ ಪುಟ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಮಲಿಕನ್ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ ಕುಡಿದು ಸತ್ತ ಇದ ಅನ್ನೋ ಇವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವನು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇವಾಗ ಇವನು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಪತಿ ಇದ್ದ ಈವಾಗ ತನ್ನ ಹೆಂತಿ ಮೇಲೆ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂತಾನೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾನು ಬದುಕಿರೋಂಗೆ ನನ್ನ ಹೆಂತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದೀಯ ಅಂತೇಳಿ ಇವನೇ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಳ್ಕೊಳೋ ಅವನು ಇವಾಗ ಈ ನ ಈ ನಾಯಿ ನನ್ನ ಮಗ ಲ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋದ ಬಂದ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ಇವನಂತ ಹಲ್ಕಟ್ ನನ್ನ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳೋನು ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಡೀ ಸರ್ಕಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಡೀ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಇವಾಗ ಅವನು ಇವನದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ರೋಡಿಗೆ ಬಂದು ನಾಯಿ ಥರ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೀ ಚೂ ಚೂ ಅಂತ ಉಗಿದ್ ಸಾಯ್ತ ನನ್ನ ಮಗ ಥೂ ಥೂ ಅಂತ ಉಗಿದ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋ ನನ್ನ ಮಗ ಇವನು ಇವಾಗೇನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತಿರ್ಗ ನಾನು ನೀವು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಿರ್ಗ ನಾನು ಚಾನಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೇಪರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮಗ ಇವನು ನಾಯಿ ನನ್ನ ಮಗ ಇವನು ಅವನು ಅವನ 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 ರವಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂನೋ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀನೋ ನಾನು ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಬ್ಬರ ಒಬ್ಬರು ಜಯನಗರ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಎ ಸಿ ಪಿ ಅವರು ಜಯನಗರ್ ಇದರೊಳಗೆ ಜಯನಗರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಳಗೆ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಪಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನು
ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಪಿ ಸಿ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆ ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಮಗ ಏನೂ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವನು ಪೇಪರ್ ಮನೆಗೆ ಬಿಸಾಕಿ ಫ್ಯಾನ್ ಇನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸುತ್ತೋದು ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಮ ತ್ಯಾಗಿರೋದಾಗ ಆ ಎಮ್ಮ ಆ ಮಾತು ಅಷ್ಟು ಹೇಳೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ತೊಗೊಂತು ಆ ಎಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೂತಿರು ಶ್ರೀಧರ್ ರೇಷಡ್ ಕೂತಿರು ಆ ಎಮ್ಮನಿಗೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆ ಎಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಮನ್ಸು ಬಂತು ನೀನೇ ಹೋಗಮ್ಮ ಆ ಎಮ್ಮನಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಲಿನ ಜಾಡ್ಸ್ ಹೊಡಿಯ ಇದ್ದೇಗೆ ನಮ್ಮ ಮಗ ಸುತ್ತೋತಾನೆ ಕುಡ್ದು ಸಿರ್ಗಡ್ ಸಿದ್ದಿ ನನ್ನ ಮಗ ಅವನು ಏಟ್ಸ್ ನನ್ನ ಮಗ ಹತ್ರ ಬಿದ್ದ ನನ್ನ ಮಗ ಅವನು ಸಿಕ್ಪಿಕ್ ನನ್ನ ಮಗ ಅವನು ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಫುಲ್ ಹೊಡಿ ಅವನು ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ನನ್ನ ಮಕಾನೇ ಶ್ರೀಧರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಎಮ್ಮನ ಜೊತೆ ನಾವು ಹಿಂದೂ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಎಮ್ಮನ ಏನೋ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದೆ ಮಾತು ಇಲ್ಲ ಶ್ರೀಧರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ನೋಡಿರಿ ಎಮ್ಮನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಮಾಡಿ ಅಂದರೂ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನೂ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಎಮ್ಮನ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳಮ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಅವನು ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಅವನು ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ಸಂತ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮಕ್ಳು ಗತಿ ಅವ್ನು ಗಂಡ ಜೊತೆ ಬದ್ಕೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಈ ಥರ ತುಂಬ ಸರಿ ಮಾಡೋಣ ಅವ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಸೀರಿಯಸ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ನೀವು ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಬೇಡಮ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಎಮ್ಮನ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ನನಗೆ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾನೇನೋ ಆ ಎಮ್ಮ ಆ ಕಣ್ಣೊಳ್ಳೆ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ರಕ್ತಿ ನೋಡ್ರೆ ನನಗೆ ಆ ಆ ಥರ ಕುದಿತ ತುರ ನನ್ನ ರಕ್ತ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೇನಿಲ್ಲ ಶೀತ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಎಮ್ಮನ ಏನು ನೋಡಿ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಕಿತ್ತು ನನ್ನ ನನ್ನ ಆ ನನ್ನ ಮಗನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಏನೇನು ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ತಲೆ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ ಮಿಡಿ ಸಾಯ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಗೆ ಕಲಿ ನೀರೊಳಗೆ ಕುರ್ಸಿ ಕುರ್ಸಿ ಸಾಯ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ಕೋಪ ಆಯ್ತು ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇವನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ತಿರುಗಿ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ನನಗೆ ಈ ಹಲ್ಕಟ್ ಸುಳ್ಳ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿರೋ ಕಂಪ್ಲೇಂಟು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನು ಮಾಡಿರೋ ಹಲ್ಕಟ್ ಕೆಲಸ ಒಂದಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಗ ಅದು ಎದೆ ತಡ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೇಸು ಸತೀಶ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕತೆ ಅದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಐನೂರು ಕತೆ ಹೇಳೋನು ಸತೀಶನ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಕತೆಗಳು ಏನೋ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಜನಗಳು ಮುಂದೆ ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಈ ವೀಡಿಯೋನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವನು ಇವನು ಮನೆಯವ್ರು ನೇಣು ಹಾಕೊಂಡು ಸಾಯ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಆ ಕಾಣಿಕೆ ವರ್ಷ ಶ್ರೀಧರ್ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಣಿಕೆ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಮುಚ್ಚಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಟ್ರು ನಿಲ್ಸಿ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ತಿರ್ಗ ಇವನು ಇವ್ನ ನನ್ನ ತಿರ್ಗಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ ಇವನು ಆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರ್ದಿರ್ಸು ನಾನು ತಿರ್ಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ಈ ನನ್ನ ಮಗ ಬರೀತಾನೆ ಈ ವಾರದ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಲಂಕೇಶ್ ಒಂದು ಅಗ್ಲೆಸ್ಟ್ ತೋಟ ಮಾಡೋರು ಆ ಮಾರ ಮಗ ತಿನ್ಕಂಡ ಅಂತಾನೆ ಲಂಕೇಶ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ನಿನ್ನ ಥರ ತಲೆಡ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ನಿನ್ನ ಥರ ಹಲ್ಕಟ್ ನನ್ನ ಮಗ ಆಗಿ ನಿನ್ನ ಥರ ಹಲ್ಕಟ್ಗಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಅವ್ರು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರು ಅವ್ನು ಇರೋದು ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನು ಅಂಗ್ಲೆಸ್ಟ್ ತೋಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಆ ಪೇಪರ್ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಡೆಸಿದ್ಕೆ ಆ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿರಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮುನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಂತ ನೀನು ತಲೆಡ್ಕ ನನ್ನ ಮಗ ನೀನು ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿರಲ್ಲ ಅವರು ಅದೇ ಥರ ಗೌರಿ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಏನು ಸರಿ 
ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡವರು ಆನೆಷ್ಟ್ ಆಗಿ ಪೇಪರ್ ನಡೆಸಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರು ದುಡ್ಡವರು ನೀ ನನ್ನ ಮಗ ಅಷ್ಟೇ ವರ್ಷ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೋಟ್ಯಾಂತ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟು ಕಾರ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ತೋಟ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ಗನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗನೇ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ದುಡ್ಡಿದು ನಿನಗೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಮನಸ್ಸು ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಯಮ್ಮ ಹೆಂಗಸು ಜನ್ರಲಿಸ್ಟು ಸತ್ತೋಗಿದೆ ಅಂತ ಕಣ್ಣೇ ಬಿಡೋ ನೀನು ನಿನಗೆ ನೀನು ಸುಳ್ಳಿನ ರಾಜ ಜನಗಳಿಗೆ ಮಂಗ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ ನೀನು ನೀನೇನಾರು ಒಂದಾರು ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಿನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಒಂದಾರು ಯಾವತ್ತೂ ಎದೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಆನೆಷ್ಟಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸೋ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮಪ್ಪ ಆನೆಷ್ಟಾಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಟ್ಟವನೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಆನೆಷ್ಟಾಗಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟವನೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಆನೆಷ್ಟು ದುಡ್ಡುಗಳಿಗೆ ತೋಟ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು ನಿನ್ನ 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 ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಸುತ್ತ ಇರೋರು ಗೊತ್ತು ನೀನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡಿದೆಯಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೌಡಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀನು ಎಲ್ಲಿಂದ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದಿಸಿದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಏನೋ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕೋಚ್ಕೊತಾನೆ ನಾನು ಇನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಟ್ಯಾ ಎಷ್ಟೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತೀನಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಸುಳ್ಳ ನನ್ನ ಮಗ ನೀನು ನೀನು ಹಲೋ ನೀನು ಕೊತ್ಕೊಂತಲ್ಲ ನಾನು ಬಳ್ಳಾರಿ ಒಳಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಬಳ್ಳಾರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹಂಗೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಯಾರನ್ನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸೈ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಬೀಚಿ ಬೀಚಿ ಅಂತ ಯಾರು ದೊಡ್ಡ ರೈಟ್ರು ಯಾ ಜನ್ರಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತಾರಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯಾ ನೀನು ತಾರಾಸ ಹಾಗೆ ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀನಿಷ್ಟು ಹಲ್ಕಟ್ ನನ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಲ್ಲ ನೀನು ಬಳ್ಳಾರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೈಮ್ ರೈಟ್ರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ನೀನು ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಲ್ಕಟ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾಯಿರಲ್ಲ ನೀನು ನೀನು ನನ್ನ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು ಗೊತ್ತು ನೀನು ಲೋ ಹಂದಿ ಕಡೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಾಡ್ರೋದು ಆಂಧ್ರ ಕಡೆ ಬಾಡ್ರು ಹಂದಿ ಕಟ್ಟೋದು ಜಾಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಳ್ಳಾರಿ ಮೂರು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಆರು ತಿಂಗಳು ಇದ್ದೀನಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಗೊತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿ ಕತೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಡ್ತಾನ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಡೆ ಒಂದು ಮರ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹಂದಿ ಕಡು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕುರಿ ನೋ ಕೋಳಿ ಕಡು ಇರ್ತಲ್ಲ ಆ ಹಂದಿ ಕಡು ನನ್ನ ಮಗ ಹುಟ್ಟು ಹುಟ್ಟಿದೆ ಕೊಡು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಬರ್ಕೊಂಬಿಡು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾನು ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ಹಂದಿ ಕಳ್ಳನಿಗೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೊ ನನ್ನ ಮನೆನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಕಳ್ಳನಿಗೋ ಒಳ್ಳೆ ಡಕಾಯಿತಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಒಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಇರ್ತದೆ ನನ್ನ ಮಗ ನೀನು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ರೌಡಿಗಾರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗ ನೀನು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹಂದಿ ಕಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಮಗ ನೀನು ನೀನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಬೈದ್ರು ನಿನ್ನ ತಲೆಗೂ ಹತ್ತಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನೋವಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿನಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮಗಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ಗಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪದ ಏನಾದ್ರು ನೀನು ನಿನ್ನ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ನೀನೆಲ್ಲೂ ಬೈದ್ರೆ ನೀನು ಪೇಪರ್ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ನೀನೇನೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅದು ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀನು ತ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಳಪೆ ದುಡ್ಡಿದೆ ನೀನೇನು ಕಟ್ಟೆ ಬಡವಲ್ಲ ನೀನು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀನು ನೀನು ತ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಪದ ಏನಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಇರೋರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬಳಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ನೋಡು ಈ ಚಪ್ಪಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಈ ಚಪ್ಪಲಿ ಒಳಗೆ ತಲೆಗೆ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಎಟ್ಟು ನೀನು ಹೊಡಿತೀನಿ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಹೊಡೋದು ಸೋತೋಯ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಮನೆ ನೀನು ಒಂದೇ ಏಟಿಗೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹೊಡೋದು ಸೋತೋಯ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಮಗ ನೀನು ಅದಕ್ಕೋಸ್